നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ തോട് നവീകരണത്തിനായി നീക്കം ചെയ്ത ചെളിമണ്ണ് തള്ളിയത് സമീപത്തെ റോഡിൽ കോഴി ബസാർ മുതൽ വേങ്ങര വരെ ഗതാഗതം ദുഷ്കരം തോട് നവീകരണം ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം തുമ്പുണ്ടാക്കാനായത് നിരവധി കേസുകൾക്കെന്ന് പോലീസ് തലശ്ശേരി പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നടപ്പാത കൈയേറി തെരുവ് കച്ചവടം അനധികൃത കച്ചവടം ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗത സ്തംഭനം പതിവായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നഗരസഭ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ മിക്ക സ്കൂളുകളുടെയും പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എങ്ങും വെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം താൽക്കാലികമായി വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ തോട് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കം ചെയ്ത ചെളിമണ്ണ് സമീപത്തെ റോഡിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കോഴി ബസാർ മുതൽ വേങ്ങര വെൽഫെയർ സ്കൂൾ വരെയുള്ള റോഡിലാണ് ചെളി നിക്ഷേപിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ടൂറിസം വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇതിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് തോട് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കനാലിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കുന്ന ചെളിമണ്ണ് സമീപത്തെ റോഡിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഏറെ ദുരിതമായി കോഴി ബസാർ മുതൽ വേങ്ങര വെൽഫെയർ സ്കൂൾ വരെയുള്ള റോഡാണ് ചെളിക്കുളമായി മാറിയത് ചെളിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തെന്നി വീഴുന്നതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് റോഡ് ഇത്തരത്തിലാവാൻ കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഇതിപ്പോ ഈ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ആർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തും അതിനുവേണ്ടുന്ന ഈ ഭാഗത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും സഹാക്കന്മാരും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കൂളും തുടർന്ന് മഴ മഴയും തുടങ്ങാൻ പോയി ഈ മഴ തുടങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളും മറ്റും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണ് ഈ റോഡ് എട്ടിക്കുളം വരെ പോകുന്ന ഈ റോഡാണ് ഇപ്പൊ ചടിക്കുളമാക്കിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സുൽത്താൻ തോട് വേങ്ങര വെൽഫെയർ സ്കൂൾ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കാത്തതും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനായി കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിൽ സ്ഥാപിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ലക്ഷ്യം കാണുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നെ നൂറോളം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിനെ പൂർണമായും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രധാന കവലകളും ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുമെല്ലാം ക്യാമറ കണ്ണിനുള്ളിലാക്കിയായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം ടൌണിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെല്ലാം യഥാസമയം കാണാവുന്ന തരത്തിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ക്യാമറകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പോലീസുകാർക്ക് ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നടത്തിയ നൂറോളം നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പലത്തിലും വൻ തുക പിഴ ചുമത്തിയപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ താക്കീത് നൽകി വിടുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോക്കറ്റടി സംഘത്തെയും പൂവാലന്മാരെയും പിടികൂടാനും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പോലീസിന് സാധിച്ചു ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കുറ്റകൃത്യത്തിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസമായത് വെച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് ഈ സി സി ടി വിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടൌൺ പരിധിക്കുള്ളിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ക്യാമറാ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടൌണിന് പുറത്ത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് പോലീസിന് തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തലശ്ശേരി പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെ നടപ്പാത കൈയേറിയുള്ള വഴിയോര കച്ചവടം യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു
ഇന്ന് ആ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോക്ക് കുത്തികളെ പോലീസും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും നോക്ക് കുത്തികൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വൻ അഴിമതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് വൻ തുക മരണ്ടപ്പെട്ടവർ വാങ്ങി കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അനധികൃതമായി വഴിവാണിപ്പ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് മേൽവാടക വാങ്ങുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് ഗതാഗത തടസ്സം രൂക്ഷമാകുന്ന പഴയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത കച്ചവടം യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുകയാണ് പ്രശ്നത്തിൽ നഗരസഭ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കാലവർഷം വൈകിയതോടെ ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം മേഖലയിലെ ഇരുപതോളം സ്കൂളുകളിൽ സമീപ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതോളം സ്കൂളുകളിലാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായത് ഇതേ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാണ് മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഇരിട്ടി എ വിജയലക്ഷ്മിയും പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് പ്രധാന അധ്യാപകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ഡി ഡി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും അതും നടപ്പായില്ല കാലവർഷം വൈകുന്നത് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധ്യാപകർ നമുക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മഴ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം വരുത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളെ ദുരിതത്തിലാക്കാതെ പ്രശ്നത്തിൽ ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് നടപടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഹൈവേ മിൽമ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലൂർദ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലും മന്നയിലും പതിനഞ്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരം ഇരുപത് പഴയ ആർ ടി ഓഫീസ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം സഹകരണ ആശുപത്രി പരിസരം ഏഴാം മൈൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പത്ത് തൃച്ചംബരം പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരം സി കെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഹൈവേ ഖാദി സൌഭാഗ്യ ഷോപ്രിക്സ് പുളിമ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ചും എന്നിങ്ങനെയാണ് പാർക്കിംഗ് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ തോന്നിയ പോലുള്ള ഓട്ടോ പാർക്കിംഗ് ഗതാഗത കുരുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി നഗരസഭാ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിലെ റോഡരികിൽ കാറുകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കും നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനും സർവകക്ഷി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് മുൻവശം താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് മെയിൻ റോഡിൽ മൂത്തടത്ത് ഹൈസ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിന്നും സി വരെ ഹൈവേയിൽ റോട്ടറി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആലിംഗിൽ തിയേറ്റർ വരെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഫീസ് വാങ്ങുക രണ്ടാഴ്ചക്കകം സർവകക്ഷി യോഗം അംഗീകരിച്ച പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ഇതുകൂടാതെ കാക്കാത്തോട് റോഡ് പൂർണ്ണമായി നോ പാർക്കിംഗ് മേഖലയാക്കാനും കാക്കാത്തോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇന്റർലോക്ക് പതിപ്പിച്ച് മലയോര ബസ് സ്റ്റാൻഡാക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പുതിയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തിന് വ്യാപാരികളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടിയൂർ വൈശാഖ മഹോത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ ആയില്യം ചതുശ്ശതം നടന്നു ഉച്ചശീവേലിക്ക് ശേഷം പന്തീരടി പൂജയ്ക്ക് മധ്യേയാണ് വലിയ പട്ടണം പായസം നിവേദിച്ചത് ഞായറാഴ്ചയാണ് മകം കലം വരവ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചശീവേലി വരെ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ മുഴക്കുന്ന നല്ലൂരിൽ നിന്ന് കുലാലാസ്ഥാനികർ നടത്തുന്ന കലമെഴുന്നള്ളത്ത് ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ കൊട്ടിയൂരിലെത്തും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് രൂപീകൃതമായ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിക്ക് കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത ഊർപ്പള്ളിയിൽ തുടക്കമായി അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം നിർവഹിച്ചു സേവ് ഊർപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വളർന്നുവരുന്ന കായിക താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സ
അത് ടാലന്റ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ടാലന്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ആ ടാലന്റ് നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒരു ഒരു ഗൈഡൻസും ഒരു ഫോക്കസും കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ ആവശ്യമാണ് ൂർപ്പള്ളി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉപകാരത്തിന് അർഹമായുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മയിൽപീലി പോലെ എക്കാലത്തും അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വകയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പരിപാടി വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി അനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്ന ലോക പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേങ്ങാട്ടെ എം എം ദിൽനയെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ പി റഫീഖ് ഷമീർ ഊർപ്പള്ളി പ്രദീപൻ തൈക്കണ്ടി ടി വിബിരാഗ് കെ നൂറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒ കെ വിനീഷിന് ജില്ലാ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ജഗന്നാഥൻ ഒ കെ വിനീഷിനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു കെ വി മനോഹരൻ കെ വി ഷാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലോളം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ കൂള് ഇവിടെ വന്നു അത് രണ്ട് കൂള് തീർത്തും കൗൺസിലിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ഒളിമ്പിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂളുകൾ വിത്ത് ഡൈവിംഗ് പൂൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കണ്ണപ്പുറത്ത് നാടക മത്സരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുമായി ചേർന്ന് ഇടയ്ക്കപ്പുറം നവോദയ വായനശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടക മത്സരം ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നാടക സമിതികൾ മത്സരിക്കുന്ന അമേച്ചർ നാടക മത്സരത്തിന് കണ്ണപുരം വേദിയാവുകയാണ് മത്സരം വിജയിപ്പിക്കാൻ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് നാടക മത്സരത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കണ്ണപുരം ബാങ്കിന് സമീപം പ്രചരണ ശില്പങ്ങൾ ഒരുങ്ങി പതിനേഴിന് നാടക കൊയിലാണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേളപ്പജി പതിനെട്ടിന് തിയൂർ ലവേഴ്സ് കോഴിക്കോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗുളികനും കുന്തോലനും പത്തൊൻപതിന് നാടക സംഘം കോങ്ങാട് പാലക്കാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചേരള ചരിതം ഇരുപതിന് ജ്വാല കുഞ്ഞിമംഗലം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാരങ്ങനീര് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബ്ലാക്ക് കർട്ടൻ കൊളത്തൂർ മലപ്പുറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചം എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും നാടക മത്സരത്തിന് ആശംസയുമായി സിനിമാ താരം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി കണ്ണപുരം നവോദയ കലാസമിതിയുടെ ആതിഥ്യത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തര കേരള അമച്വർ നാടക മത്സരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കണ്ണപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് മാറിയ നാടക കാലത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പരീക്ഷണ വേദിയാകുന്ന നാടക മത്സരത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സിനിമാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുൾപ്പെടെ കണ്ണപുരത്തെത്തുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി സി കെ ആയിഷുവാണ് മരിച്ചത് തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിന് തിരുവങ്ങാട് കണ്ണിച്ചിറക്കടുത്ത് വാൻ മറിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ കെ രാകേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ജി പ്രകാശ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാൽ ടി പ്രജീഷ് വി ഡി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ തോട് നവീകരണത്തിനായി നീക്കം ചെയ്ത ചെളിമണ്ണ് തള്ളിയത് സമീപത്തെ റോഡിൽ കോഴി ബസാർ മുതൽ വേങ്ങര വരെ ഗതാഗതം ദുഷ്കരം തോട് നവീകരണം ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം തുമ്പുണ്ടാക്കാനായത് നിരവധി കേസുകൾക്കെന്ന് പോലീസ് തലശ്ശേരി പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നടപ്പാത കയ്യേറി തെരുവ് കച്ചവടം അനധികൃത കച്ചവടം ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗത സ്തംഭനം പതിവായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നഗരസഭ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ മിക്ക സ്കൂളുകളുടെയും പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എങ്ങും വെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം താൽക്കാലികമായി വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത എട്ട് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം